Doutor Estranho em Multiverso da Loucura promete ser o maior lançamento, o grande lançamento da Marvel de 2022. O hype tá, porra, bombando pra caramba. É nós que voa, bruxão. Só que sucesso é aquilo. Todo mundo quer um pedaço. A Sony já tá de olho nessa zoeira. E tudo indica que os executivos da Sony também querem surfar, né, em cima do lance. Pode isso? Eu não sei se pode, mas vai rolar assim mesmo. A Sony vai pegar um personagem do universo do Homem-Aranha e vai copiar daquela disfarçada, né, pra ter a sua própria versão do Doutor Estranho. Que personagem é esse? Você vai descobrir agora, isso vai acontecer mesmo, vamos lá. Bem, né, Estranho, Peter aqui. Galera Mandrake é um personagem dos quadrinhos que surgiu em 1934, lá do tempo da vovó Viúva. Mandrake é mais antigo que o Superman, que o Batman, que o Capitão América, é praticamente um pioneiro do super heróis Eu tinha as revistas dele da RGE, do Mandrake, tinha a coleção dele do Fantasma. Porra, o espírito que anda. Quem é que lembra dessa? E não, eu não abri o um fã clube do Mandrake não, para com isso, ok? A verdade é que hoje em dia ninguém mais lembra do maluco. Mandrake virou até gíria, né? Que ninguém lembra do personagem original. A gíria, mas ninguém lembra do personagem original. Mas era, porra, era um mago. Eu era louco por, por ser mágico. Eu quase virei, eu queria ser mágico. Eu queria ser mágico, tô falando sério. Pô, tirar as paradas da cartola era maneiro pra caramba. E juro, assim, tipo, eu passei por fases de revista em quadrinho que eu queria ser o personagem que eu tava lendo. Mandrake foi um deles, juro por Deus. Mestre do, do Kung Fu foi eu. Pô, eu, eu, eu acabava de ler as revistas do Mestre do Kung Fu, você é do porra de todo mundo. Meu irmão, pô, eu entrava no cacete direto. Outro, Tintin. Eu li, eu li toda a coleção do Tintin, eu queria ser é, repórter jornalístico. Inclusive foi meu pai que falou, que eu perguntei pra ele, o que que se personagem faz aqui pra ele. Falou, ah, ele é, é jornalista, investigativo e tal. Falei, então eu quero ser isso. Enfim, eu só viajei um pouquinho. Mas vamos voltar pro Mandrake. O Mandrake, ele era um herói que resolvia tudo na base da magia. Magia! Ele, ele, seria magia, mas era mais mágica mesmo. Isso mesmo. Ele foi o primeiro bruxão supremo dos quadrinhos. A gente pode dizer com absoluta segurança que o Stanley não teria chegado no Doutor Estranho sem o Mandrake abrindo o caminho lá atrás. E eu tenho certeza do que eu tô falando. As semelhanças são idênticas, cara. São, tipo, é muito parecido. E agora o ciclo se repete. Por isso que eu queria falar com vocês. Com, como é que se repete? Com o Doutor Estranho servindo de inspiração pra Sony. O que eu tô querendo dizer é que nada se cria, tudo se copia. Ah, Sony danadinha! Vamos entender que rolê esse agora, tá? Só capricha nesse like aí, o que vai ajudar pra caramba. E já comenta aqui embaixo. Porra, você daria um bom, um bom mágico? O que você acha? Ó, não foi por falta de oportunidade, ok? Quando a Sony comprou os direitos de adaptação do Homem-Aranha pros cinemas, a Marvel ofereceu tudo. Tudo. A Sony podia ter levado tudo. Homem de Fé, Hulk, X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico, tudo, galera. Até Doutor Estranho. Mas a Sony foi muquirana e que levar só o Homem-Aranha e os personagens coadjuvantes, né? Que orbitam o Homem-Aranha. Ficou mais barato? Lógico, ficou mais barato. Tava levando só um, né? Não tava levando o um pacotão completo. Mas agora a Sony tem que se virar pra render esse universo. Tem que, sacou, espremer a vaca. Até... Não sair mais nada, ficar só osso. Né? Espremer até a última gota. E eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. A gente já viu a Sony aproveitando isso com dois filmes do Venom. O filme do Mob está aí estreando. Vem filme do Craven no Caçador no ano que vem. E a Sony também tá começando a produzir um filme da Madame Teia. Sim, galera. É justamente a Madame Teia que a Sony quer transformar numa versão do Doutor Estranho. Se tem algum fã da Madame T nesse planeta, eu peço desculpas em nome da Sony, tá? Segura teu coração, porque eles vão mudar tudo na personagem. Tipo, só vai ficar um nome mesmo, sabe? Aliás, porra, quem é, quem é fã da Madame T? Pô, altamente, né? Altamente coadjuvante nos quadrinhos, mas vamos lá. Mas eles vão mudar tudo. Como assim que eles vão mudar tudo, Peter? Bem, já tava meio claro que a Sony não iria adaptar a personagem direito. Nos quadrinhos, a Madame T, pô, é uma velhinha. Fica praticamente o tempo todo lá numa cadeira vendo o futuro. Com aquele óculos de Steve Wonder. A senhora sofre lá de uma doença debilitante e precisa ficar ligada num suporte de vida. Tipo o um Nagato, né? Pra quem manja de. para quem manja de Naruto. A Madame T original é mais velha que a Tia May. É realmente mais velha, né? E não, eu não manjo dessas coisas. Eu não tô falando da Tia May do Semi, não, sabe? Aquela lá, Marisa Tomei, pô, aquela tá enxuta, cocota, uh, uh, coisa louca. Eu tô falando da, da tia May das revistas. Na quarta idade já. A tia May da, das revistas realmente tá... <risos> tá tacando dentadura. A madame tem então, pô, já tava na quinta. Já, é, ela é matusalém, vocês ficam me zoando, mas ela tá mais. Eu acho que ela... Não, ó. No, no, o peito que vocês zoam tá mais ou menos na mesma idade da madame tem. Só pra vocês terem noção. Ah, brother, porra, não quer. E aí a Sony vai e contrata a Dakota Johnson pra ser a madame T. Sim, a mesma Dakota Johnson que fez 50 tons de cinza. Se fosse pra ser fiel aos quadrinhos, 
a Sony tinha contratado a, a, a Tib Red, a avó da Dakota Johnson. Baita triste, por sinal, fez os pássaros, né? Com Alfred Hitchcock. A Tib Red tem estrada, tem talento, ainda tá no ativo aí. Mas não, a Sony foi direto na Dakota Johnson. Eles querem a Madame T pra parar o trânsito, né? Uau, olha a Madame T! É teste de fidelidade com a Madame T. Agora, a Sony pode fazer isso? Ó, oh, na verdade, existem duas Madame T, por assim dizer, nas revistas. Então preste atenção. A Cassandra Webb, que foi a primeira, mas ela andou morrendo, né? Antes de morrer, ela transferiu os poderes dela pra jovem Julia Carpenter, que já foi uma Mulher-Aranha. Essa Julia Carpenter pode ser a versão que a Sony vai levar pros cinemas. Uma Madame T, que não é uma senhorazinha, né? Uma senhorinha. Dakota Johnson tem 32 anos agora, praticamente quase a minha idade, né? Ela só passou um pouquinho. <risos> só que as mudanças vão ser ainda mais profundas, presta atenção. Não é só, não é só na idade, a questão de idade. Segundo os informantes aí de, de Hollywood, né? Pra você trazer informante aqui pra vocês. A Sony quer Madame T com poderes místicos, no mesmo patamar que o Doutor Estranho. Estranho isso, né? <risos> Originalmente, os poderes da Madame T são psíquicos, exatamente. Mas a Sony vai alterar isso pra copiar o mestre das artes místicas. Galera, é muita alteração, é uma baita alteração. Na revista, a Madame T tem telepatia e premonição e ponto, acabou. Telepatia e premonição, como fosse pouca coisa, mas não é. É só isso que ela tem. Ela é uma pessoa de suporte das histórias do Homem-Aranha. Tipo, mas muito, ela é muito coadjuvante, sacou? Tipo, eu não consigo me lembrar agora de alguma coisa que rodou em volta dela. Tipo, que ela foi a... Pô, pelo menos a edição ela nunca teve. Me corrija aí alguém se eu estiver falando besteira. Eu não lembro de edição com ela, com a Madame Teia. É estranho ver essa alteração chegando num momento como esse. É estranho de novo, né? Entendeu? Parece mesmo que a Sony se empolgou com certos personagens do CM e resolveu testar um negocinho, né? Ai, copiar, mas faz diferente, hein? Não quero que... Eu não quero ver vídeo no Nerd, não. Senão eles vão falar que a gente tá copiando. Se deram mal. A verdade é que ninguém sabe exatamente onde é que a Sony quer chegar com o universo compartilhado deles. Eles estão realmente expandindo. E vou falar, cara, os caras estão... Nossa, com um potencial gigante. A gente nem sabe se é compartilhado mesmo, né? O Venom fez visita lá de médico no filme do Homem-Aranha e mesmo assim ele tava vindo de outro universo. Até agora o Sony não mostrou dois personagens dividindo o mesmo planeta. Será que Morbius tá vindo pra começar pra valer aí o universo compartilhado ou tá vindo aí pra confundir ainda mais? Onde é que o Craven e a Madame T feiticeira se encaixam nisso tudo? Existe mesmo um plano ou a Sony tá no modo aleatório? Vamos agora tirar por todos os lados pra ver o que acontecer, né? São muitas perguntas, né? Por enquanto, Madame Teia não tem nem previsão de estreia. O projeto pode ir, inclusive, ir pra gaveta. Já aconteceu antes, né? A Sony tinha um filme lá da Gata Negra com, com sabre de prata engatilhado. Tinha elenco, tinha diretora. E foi cancelado. Eu vou continuar acompanhando essa produção de Madame Teia, mas agora eu tô meio bolado. Eu não sei nem o que pensar desse projeto. Cabem dois feiticeiros nos cinemas? A Sony tá de olho num crossover? Eu realmente não sei. Pra ver esse futuro, eu acho que só mesmo uma da MT nas revistas. Ela consegue ver futuro, tá vendo? Se ela consegue. Melhor até do que o... Aliás, aí tá aí, né? Ela vê o futuro do Doutor Estranho também. Mas o Doutor Estranho usa o olho de agamoto. Por isso eu vou jogar agora a peteca pra vocês. Você aprova essa Madame T bruxona? Ou a Sony tá louca das ideias? É você o único fã da Madame T no planeta? Você é o único cara? Eu adoro a Madame T. Responde nos comentários. Você faz tricô? É, você gosta da Madame T? Responde aí. E olha, olha, ativa o sininho na tua inscrição. Galera, a gente tá sempre informando. Uma informação dessa, pô, é praticamente um asset pra você. Não é verdade? A gente tá sempre levando pra você informação. Não quando você chegar no cinema, pô, já sei o que aconteceu. Né? Já, pô, já tô ligado. No... A gente sempre traz pra você com embasamento nos quadrinhos. Galera, é toda noite eu abrindo lá o Marvel Limited e lendo pra vocês. Tamo junto sempre, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!